kedua uh, mungkin konser dengan God Bless itu satu pencapaian buat ya karena God Bless gitu <laughs> band legenda hidup <laughs> band 50 tahun band tuh kayaknya cuma dia kan yeah. yang masih eksis ya iya yeah. yeah, maksudnya yang saya ya yeah, uh, dan saya di beri kepercayaan dan sampai bikin uh, produserin album sampai konsernya itu satu pencapaian buat saya. Hmm, hmm, hmm. Dan um, ngelihat uh, kalau misalkan kan gitar akustik gitu ya nilon segala macam. Gue hanya penasaran dulu, gue dulu sempat di gitar plus mas gitu. Hmm, kan? Oh gitu. <laughs> dan uh, kita tuh selalu ngulik kenapa uh, lu punya teknik-teknik tertentu gitu ya. Dari lu sendiri ada nggak sih mas sampai sekarang teknik yang dipertahankan? Karena kan ini device bertambah terus gitu ya. Mm-hmm. Dan lu mempertahankan soundnya itu tuh seperti apa gitu. Jadi ngulik dapur nih, maaf nih. <laughs> kalau sound sih aku nggak terlalu ya. Hmm, apalagi kalau misalnya akustik gitar gitu lebih pure, lebih bagus. Jadi uh, saya mengandalkan kalau akustik itu bisa mungkin pakai mic terus gitu. Entah itu mic todong atau mic di dalam itu jadi nggak pakai direct seperti hmm. kalau buat akustik hmm. kalau buat elektrik sih aku pemalas banget sih <laughs> <laughs> jadi plug and play aja gitu plug and play <laughs> kebawa apa lagi sekarang udah dulu analog kan sekarang kan yeah. digital yeah. ketularan eros bujana jadinya akhirnya beli digital juga yeah. It, udah itu aja udah. Gitu. <laughs> gak ada nggak ada yang neko neko lagi nggak nggak neko neko aku kalau gitar agak Ah, gitu-gitu aja deh. Aku lebih suka sound originalnya. <laughs> iya, aku lebih suka gitar, sound gitar yang ya pakai mic gitulah. Hmm. Gue pengen, gue penasaran mas. Uh, pertama kali lu mendengar suara gitar itu, yang lu rasain tuh apa sih mas? Pertama kali ya mas, lu masih inget gak memori-memori saat lu dengar suara gitar dan akhirnya lu memutuskan untuk menjadi gitaris? Yang aku lupa, tapi Ibuku yang ngomong dulu waktu ketika kecil masih kelas 1 SD dia bi- uh, ibuku bilang kalau aku pernah bilang bahwa nanti aku ping- kalau pinginnya di main 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 gitar musik atau musik atau main gitar ya itu di lihat orang banyak gitu hmm. waktu kecil ini ya, aku sendiri udah lupa dan kalau momen aku kenapa pingin main gitar itu aku kayaknya mendengarnya ini deh. Uh, Kakakku les gitar klasik, jadi ada gitar di rumah dan aku suka dengan suaranya. Oh. Hmm. Itu sih dari situ. Jadinya akhirnya les klasik dulu. Oh, pertama les klasik dulu nggak langsung jazz ya mas? Enggak. Hmm. Aku dulu sebelum jazz main rock dulu, hmm. main di purple, main ya, yes. Main jazz. Kan? Iya bukan. <laughs> <laughs> ya, ya main rock dulu malah. Yeah. Nah, bar- setelah lama baru. dengerin Cassiopeia, Mezzo Forte baru ke situ situ. Sampai sekarang yang lu look up banget dengan uh, dedikasi sebagai gitaris itu siapa Mas? Sebagai pemain di gitar. Dan di luar gitu. Sebagai pemain gitar. Kalau di luar sih aku suka yang senior ya Pat Metini ya. Maksudnya oh. Pat Metini itu apa? Dia kom- uh, warna musiknya luas gitu, ada yang kontemporer, ada yang Sweet, ada yang jazz, ada yang agak-agak fusion dikit. Jadi luas terus yang yang suka musik dia tuh dari kalangan rocker juga suka, pop juga suka. Jadi luas gitu. Mm-hmm. Kalau di Indonesia ya siapa ya Bujana lah pasti karena yang senior dan masih tetap kreatif mm-hmm. berbuat sesuatu. dan nyeleneh nyeleneh itu ya bujan <laughs> ya bujana sih kalau aku lihat sih hmm. makanya lu buat <laughs> itu ya cepati <laughs> ya, ya ya aku sama dia tuh lumayan tektokannya gampang ya uh, karena uh, udah klik aja uh, ya jadi uh. udah tahu dah kalau misalnya ada ini begini ini gini jadi nggak nggak susah komunikasi nah kan uh, ini menarik ya maksudnya persahabatan kalian berdua di musik gitu ya ini kan juga mungkin bisa menginspirasi ya mungkin sudah menginspirasi banyak orang dalam hal Uh, interaksi sesama musisi gitu ya dan akhirnya bisa jadi produktif uh, yang bisa lu sampaikan dari pertemanan lu berdua itu tuh mesti gimana sih mas sebagai musisi apakah ya seorganik aja maksudnya nggak pernah nggak pernah dicita-citakan mau menjadi apa gitu 
Iya sih, sebenarnya kayak, kayak seperti itu mengalir aja sih. Hmm. Tapi paling nggak untuk kerjasama sama musisi itu harus bisa menahan ego gitu. Kadang-kadang, kadang-kadang malah kita sama dua-dua tuh kayak uh, monggo duluan, monggo siapa duluan gitu. Nggak ada yang gue ini lo ini gitu nggak ada. Siapa nama lo aja? Ya udah gue gitu. gitu. Terus sesimpel itu sih. Jadi nggak ada tekanan main tuh nggak ada pressure tuh nggak ada. Enjoy aja gitu, <laughs> ngalir aja. Kebayang betapa ya betapa organiknya persahabatan itu dan akhirnya menghasilkan karya gitu kan? Ka- karena enjoy. iya karena mungkin dal bahasa musiknya udah sampai. Ya. sampai. Kalau bahasa nerawang rifat <laughs> nerawang seseorang gitu udah set. Iya. Tahu kan ya, oh, udah iya. ya, gitu udah. Oh, ya, ya, gitu. Seret, ya, gitu. Gitu <laughs> iya, itu udah bahasa musik gitu. Bahasa musik, ya. Terakhir mas, uh, gue pengen tahu uh, sebagai musisi dua generasi, ya di gue ya, maksudnya. <laughs> <laughs> Tua amat gue. <laughs> Dan uh, lu ngelihat, ngelihat kondisi industri musik sekarang, yang bisa lu sampaikan dan lu harapkan apa mas? Hmm, dunianya beda banget, karena putarannya cepat. Oh, sehari rilis dunia industri ya entah itu jazz juga apapun tuh cepet banget jadi orang gampang uh, apa ya berbuat dan murah kan bikin di rumah juga bisa Publis jadi, aja. Uh, 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 uh. Hmm. jadi tapi tetap aja sih menurut aku uh, harus dipikirin ya jadi Proses. prosesnya tetap Berarti harus banyak hilang prosesnya menurut lu. iya prosesnya bilang banget kalau sekarang tuh hilang banget jadi langsung lompat ke depan gitu. Uh, banyak yang menurut saya sih j- banyak yang cari gimmicknya dulu. Musiknya nah, nah, itu yang menurut kurang sih. Iya. Musik kalau mau langgeng sih bunyinya proses. proses dan bunyinya dulu yang mau bunyi baru mata. <laughs> iya, bunyi dulu baru mata. Ya kan bunyi. Benar, benar. Ya kan kalau lukisan mata dulu, iya. kalau bunyi bunyi dulu, bunyi dimenerin dulu kalau udah. Jadi ada yang kebalik gitu, kadang-kadang iya. matanya dulu yang di maintain. Akhirnya Tapi, harianya nggak lama. Nggak lama. <laughs> Kayak gas. Iya, cepet, iya. cepet dong, cepet ding. Iya. <laughs> ya coba itu perkembangan zaman yang iya. ya nggak ya, bisa, bisa dihindari juga. juga. Ya, cuma sebagai musisi lu harusnya bisa memilih itu ya mas. Iya dan musisi yang muda juga harus bisa tahu itu sih sebenarnya. Iya. Kalau pingin jadi musisi sejati bisa sampai umur di atas 50-an, musik bunyi harus di nomor satu, jangan jangan fashion dan yang lain. Nah, ah. Kebetulan Mas Tepati sama-sama ngobrolnya di okay. podcast bareng orang hebat. Terima kasih teman-teman uh, pemirsa TV One saksikan podcast uh, bareng orang hebat episode lainnya bersama orang hebat lainnya. Saya Zofikri Putra Malawi, pamit undur diri. dan Pak Pati. Terima Assalamualaikum kasih. Warahmatullahi Wabarakatuh.